चकूरदत् इवा मन को मंदिर चपटल मन गुर्त चुस्को चाल मंदिर गुर की एवर आध्यात्मिक रोज रोज की दिन दिन अभिवृद्धि चंदत उठारो वाले चाल इष्ट उठी रीसेंट मो अमृतानंदमी माता दर्शना के अम्म डिवोटी एनो संवसर नीचे अम्म डिवोटी उ पर्सन ना दी चुवेषन आ सदर्भ में चुप्त उम्म की एवर स्चुअल बाग प्राक्टीस डे बै डे स्चुअल अफ्ट कोसमु तपन चंदे वाले स्परीचुअल पात्रे चला चला इष्ट अम्म की अभी अभी डिवोटी चप्न विषय अम्म विषय अम्म गुरी का प्रती गुर अदे को मन ये गुर ओक लीलल चावना वार बुक्लो शंकर महाराज वारा ये गुरी मन वारी चरत्र चलत वालू वाले शिष्यु एंत चक्कर आध्यात्मिक अभिवृद्धि चंदते अंत इष्टपड़ता एट देम टाइम आध्यात्मिक अभिवृद्धि तो पाटू वाल्यूस वर्च्यूस वालू को मंच वर्च्यूस चाल सदर्भाल मन ने चाल मंदी नीडी का बट्टी ने मल्ल रिपीटेड चुप्तना चाल विषयों मन की एवरना चटना मन भरी सहित लेवो देवड़ी मन दूर अवटा की मन आलोचन वीलिला वालों वील इला बिहेव चार नैन इला आलोचना इंत इदे आलोचना आ आलोचन नीचे बैठक रावानी एम चेयल नो सूर आ क्षण व्षणमे गुर वाइप के मल्ची गुर कथ विन आय लील श्रवण से भक्त कथल अंदर वाल वाल अभवा चतार प्रती गुर चरत्र अभी मनन चुस्क मन की वन की डवर्शन अंबरीशुड़ एंत विष्णु ध्यान में उठा दुर्वास महामुनि चिराक पड़ आयन पैन शपच्चना का आ शापम अंबरीशु रीच अवेकेंटे श्री महाविष्णु ध्यान में अतन उन्ना काबी महाविष्णु आ समय आये का अंत दृढ़म भक्ति प्रती ओखलू ट्रई चेयर अट्लीस्ट अद अंत काने का चपेन मन प्र मन अंदर गोत्रो इश्यूस फर् एग्जापल चुप्तना नीन मी सिचुवेसन उंटे कैनला इपड़ को मी अंदर प्रपंच रिश्शन नेबर्स फ्रेंड्स अंदर मन इष्टपड़ा ले अलागे ना विषय में मंदिर इष्टपड़ता को मंदिर इष्टपड़ पर्वे तपक एवरी भावना वाले का और इष्ट तो ना संबंध गुर कृप उबी आय कृप वाल नीन गुर दर्शन चुस्गल दर्शन स्पर्शन संभाषण भाग्यम कल अदे सत् अदे असत्यम का अभी सत्यम अभी सत्यम गुर कृप नाद उने सत्यमे सत्यम विषय इंत प्रीशिय प्रीशिय थिंग लाइफ इंक वेरे विषय बाधपड़वल अवसर एन आलोचि नाकदना बाध कल एना इला मल्ल व बैकअपता अयो बाबावार इन बाबावार तो अंत माटे भाग्यम दी अंत चक्ट गुर जीवित पंदगल ना जीवन में इंक अंतटे लाइफ की Uh, I'm so happy with what I have. Okay, fine. In the future, lo, emo thundi, emo thundi, and tension bado thunna mandaram gora chala mandi thagur nunchi telsna vishe me. Future lo emo thundo manak deli do. Asad guru ki mana past, present, future ayne chethlo ondi. Kanu ka mana melle se ayne padaale chenta muttam mana badhya thani ayne kodle se. 
తండ్రి నిన్ నిన్ను నాకు దూరం చేయకుండా నీకు దగ్గరగా ఉండేట్టుగా చూడు స్వామి అని ఎప్పుడు ప్రతి క్షణం మనం ప్రార్థించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఏది కూడా మనల్ని ఆయనకి దూరం చేయదు మన మనసుని మనం ఎలా తిప్పుకుంటాం అనేది మన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది మొన్న అమ్మ కూడా అదే చెప్తున్నారు ఈ జీవితంలో మనం సుఖాలు సంతోషాలు ఏవైతే మనం పొందుతున్నామో అవి పోయిన పోయిన జన్మలలో మనం వేసుకున్న విత్తనాలు మనం చేసిన యాక్షన్స్ ఏవి డీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మన అకౌంట్లోకి జమ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ జన్మ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జన్మలో ఒకళ్ళు మనని ఏదో రకంగా నొప్పించారు అనుకుందాం మనం వెంటనే వాళ్ళని నొప్పించవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నొప్పించారు అనేది వాళ్ళ అకౌంట్లోకి యాడ్ అవుతుంది నువ్వు కూడా అదే కర్మని చేసావనుకో అప్పుడు నీ అకౌంట్లోకి యాడ్ అవుతుంది అదే చెప్పారు అమ్మ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా కానీ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అనేదే నీ అకౌంట్లోకి జాయిన్ అవుతుంది నీ అకౌంట్లోకి యాడ్ అవుతుంది ఫర్ యూనో అప్కమింగ్ లైఫ్స్కి కానీ దేనికైనా కానీ సో అది ఎప్పుడు క్షణక్షణం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భగవంతుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మీరు మంచి గుడ్ యాక్ట్ చేస్తున్నారా బ్యాడ్ యాక్ట్ చేస్తున్నారా గుడ్ డీడ్స్ చేస్తున్నారా బ్యాడ్ డీడ్స్ చేస్తున్నారా అని ప్రతి క్షణం ప్రతి క్షణం చూడడు ఆ నీ కాన్షియస్ ఏదైతే ఉందో నీలో ఉన్న కాన్షియస్ చూస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎంతవరకు ధర్మం లైక్ ఎంతవరకు నువ్వు ప్రాపర్గా చేస్తున్నావు తప్పు అని తెలిసిన తప్పుని చేస్తున్నావా ఆపేస్తున్నావా అక్కడ తప్పు అని తెలిసిన మరుక్షణమే ఆపేయడం జరుగుతుందా అవన్నీ నీ కాన్షియస్ చూస్తూ ఉంటుంది సో మనము అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆత్మ విమర్శ అనేది మనకు మనము చేసుకోవాల్సిన విషయం దానికి భగవంతునితో సంబంధం లేదు మనం ఎటువంటి ఆత్మ విమర్శ చేసుకొని ఎట్లా మనల్ని మనం భగవంతుని వైపు మలుచుకుంటూ మనం చేసే ప్రతి క్రియా కర్మ అన్నీ మనము మార్చుకుంటాము దినదినంకి అది మన అకౌంట్లోకి యాడ్ అయ్యి మనకి ఉత్తర జన్మల్లోకి హెల్ప్ అవుతుంది అది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫోకస్ గురించి వస్తే మొన్న అమ్మ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తారు ఎవరినైనా మీ రిలేటివ్స్ని ఇట్లా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని పికప్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న సమయంలో ఎంతోమంది ఎంతోమంది వస్తూ ఉంటారు కానీ మీ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎవరితో మీకు సంబంధం లేదు మీకు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు మీ వాళ్ళ కోసం మీరు రాలేదు మీరు పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చింది మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని సో మీ ఫోకస్ అంతా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ వచ్చాడా మా ఎక్కడ వస్తున్నాడు ఎటు నుంచి వస్తున్నాడు ఎటువైపు నుంచి వస్తున్నాడనే మీ ఆలోచన మీ ధ్యానం మీరు చూస్తూ ఉంటారు కానీ వేరే ఎంతమంది మనుషులు అదే దారిలో వచ్చినా కానీ మీ మీ ఫోకస్ అనేది చదరదు సో ఆ విధంగా ఉండాలి భగవంతుని వైపు ఫోకస్ అనేది కూడా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అబ్స్టకిల్స్ దట్ మే కమ్ అండ్ గో ఇన్ యువర్ లైఫ్స్ దట్స్ ఓకే సద్గురు ఉన్నాడు నాకు నా గురువు ఉన్నాడు ఆయన చూసుకుంటాడు ఇంత దూరం నన్ను ఈ జీవితాన్ని నడిపిన ఆయన ఇంకా ముందరు కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా చూసుకుంటాడు ఏదో ఒక ఇన్విజిబుల్ పవర్ ఇన్విజిబుల్ ఆ శక్తి మనల్ని నడుపుతుంది రోజు రోజుకి జీవిత కాలక్రమంలో అనే సత్యాన్ని మనం గుర్తించగలగాలి అట్లా గుర్తించిన రోజున మనలో మనకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఏమి జరగదు జరిగిన ఆయన మమ్మల్ని ఒక పాత్రలోకి నడిపిస్తారు ఒక దారి చూపిస్తారు అనే గట్టి విశ్వాసం సద్గురువుడి సద్గురుని పైన ఉండాలి అది కావాలి అంటే నిరంతరం ఆయన లీలల్ని కొద్దిసేపు అయినా వినడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడము ఆయన చెప్పిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మననం చేసుకోవడం మానసికంగా వినడం మననం చేసుకోవడం అంటే మానసికంగా ఆ పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు నువ్వు ఆ సద్గురుని ధ్యానంలో ఆయనతో ఉన్నావు నువ్వు ఆ ప్రజెన్స్ని ఫీల్ అవుతున్నావు అది ఒకటి ముఖ్యమైన విషయము మరి ఒక ముఖ్యమైన విషయము చేంజ్ 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 రావాలి అని అనుకుంటాం మనందరం కూడా ఇంక్లూడింగ్ మీ విషయంలో అయ్యో వాళ్ళు ఇలా సెల్ఫిష్గా ఉన్నారే ఇట్లా చేస్తున్నారే అని అంత ఎంతసేపు వీ ట్రై టు ఫైండ్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అండ్ ట్రై వీ ట్రై టు ఎక్స్పెక్ట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ వేర్ యాజ్ వీ డోంట్ ఇన్సైడ్గా మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం ఎట్లా యాక్షన్స్ చేస్తున్నాము అనేది మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నాము అన్ఫార్చునేట్లీ బట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సపోజ్ టు బీ మనం ఏం తప్పు చేస్తున్నాం మనం ఎక్కడ రాంగ్ అవుతున్నాము మనం ఎట్లా చేంజ్ అవ్వగలము చేంజ్ 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 రావాలి అని అనుకునే కంటే మొన్న అమ్మ చెప్పారు మనం ఫస్ట్ చేంజ్ అయ్యి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేద్దాము మనము మన విధానాన్ని మార్చుకొని సెట్ చేసుకొని పది మందికి అరే ఆ పర్సన్ని చూసి 
మనము వాళ్ళలాగా ఉండాలి వాళ్ళలాగా మనం మారగలగాలి అనే ఎగ్జాంపుల్ని మనం సెట్ చేద్దామనే భావన మనలో వచ్చి మనం ప్రయత్నిద్దాం ముందుగా అదే ఒకటి అమ్మ చెప్పారు నాకు చాలా 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 చక్కగా అనిపించింది ఆ పాయింట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక యోగా టీచర్ ఉండేవాళ్ళు ఆ యోగా టీచరు ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ఫాలోవర్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ యోగా టీచర్ ఇంట్లోకి వచ్చేసాక అదే అక్కడ చెప్పిన టీచింగ్స్ కానీ అక్కడ చెప్పిన అది స్టోరీస్ కానీ ఏదైనా ఉందో అది ఇంట్లో డిఫరెంట్గా ఉండేది ఆ పద్ధతి కానీ అది కానీ అప్పుడేమయ్యేది ఆ ఇంట్లో ఆ యోగా టీచర్ మాట ఎవరు సరిగ్గా వినే వాళ్ళు కాకపోయేవాళ్ళు ఎందుకు వినేవాళ్ళు కాకపోయేవారు నువ్వు ఏదైతే క్లాసెస్లలో చెప్తున్నావో నువ్వు అదే అదే పద్ధతి అదే విధానం నువ్వు కనుక ఇంట్లో కూడా చేసి ఉంటే ఖచ్చితంగా అందరూ వినేవాళ్ళు సో అన్ని చోట్ల ఒకటే రకంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలగడము ప్రయత్నించాలి మొన్న ఈ విషయంలోనే ఒక చిన్న విషయం అమ్మ చెప్పారు ఇప్పుడు మనం ఎలా ఎటువంటి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ కానీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ కానీ ఈవెన్ లవ్ టువర్డ్స్ అవర్ కిడ్స్ మనం ఎట్లా ఎట్లా ఇస్తామో ఆ వైబ్రేషన్స్ మన సరౌండింగ్స్ని స్ప్రెడ్ అవుతాయి మనం ఇచ్చే వైబ్రేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత చికాగ్గా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో కూడా మనం పీస్ఫుల్గా ప్రే అది చెప్పినంత ఈజీ కానీ కాదు ఇట్ రియలీ నీడ్స్ అడక్వేట్ ఎఫర్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ దట్ ఇన్క్లూడింగ్ మీ నాట్ ఎట్ ఆల్ అసలు నేను అందులో పాయింట్ 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 ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఐ అసలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అసలు అందులో లేను అనే చెప్తాను టు బీ ఆనెస్ట్ హ్యావ్ నో ఈ గో ఇన్ దట్ రికార్డ్ బట్ కాన్షియస్గా నేను ఎప్పుడు ఐ ట్రై టు రిమైండ్ మై సెల్ఫ్ ఐ ట్రై టు రిమైండ్ మై సెల్ఫ్ దట్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ రాంగ్ అండ్ హౌ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్లా పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి అట్లా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వడానికి ఏం చేయాలి అనేది మాత్రము ఐ ట్రై మై బెస్ట్ బట్ సమ్టైమ్స్ కొంచెము అంత ఈజీ కాదు సిచ్యువేషన్స్లలో బట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఆ ట్రై చేస్తూ ఉండడం ముఖ్యం మొన్న అమ్మ కూడా ఇదే స్ట్రెస్ చేశారు ఏం చెప్పారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ ఇస్తావు నీ సరౌండింగ్స్కి నువ్వు పాజిటివ్గా ఇస్తావా అప్పుడు సరౌండింగ్స్ అంతా పాజిటివ్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరన్నా చికాకు పడుతున్నారు ఉన్న ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళని పడని నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండు కాసేపటికి వాళ్ళు ఆపేస్తారు కదా వాళ్ళ చికాకు వాళ్ళు చికాకు పడుతున్నారని మనం కూడా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి మనం కూడా చికాకు పడడం స్టార్ట్ చేసేస్తే అక్కడ ఏమైపోతుంది వాళ్ళ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు నీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ని స్ప్రెడ్ చేసావు సరౌండింగ్స్కి సో సరౌండింగ్స్ మొత్తంగా ఇంకా నెగిటివ్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ సో మనము పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇచ్చి ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం క్వాయిట్గా కామ్గా పీస్ఫుల్గా ఉండి ఉంటే కాసేపటికి ఆ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ దే గో బ్యాక్ దే గో బ్యాక్ అండ్ దే డోంట్ స్ప్రెడ్ ఎనీ ఎనీ మోర్ సో అది మనం అందరము ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలగాలి అని అక్కడ అమ్మ చెప్పిన స్పీచ్లో నాకు అది చాలా చక్కగా అర్థమైంది అండ్ పిల్లల వైపు కూడా మనం చూపించే ప్రేమ కానీ ఆ చికాకు కానీ మనం ఎట్లా చూపిస్తే అదే ఆ సరౌండింగ్స్లో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అదొకటి అందరము చాలా కష్టపడేనా మెల్లగా సాధన స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కొన్నిసార్లు కొందరిని చూసి మనం ఇది అమ్మ అక్కడ స్పీచ్లో చెప్పున్నారు కొన్నిసార్లు కొందరు ఇప్పుడు ఎవరి సుఖాలకి దుఃఖాలకి వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మలు కారణం కొందరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు అటువంటి విత్తనాలని వాళ్ళు పూర్వజన్మలలో వేసుకున్నారు అలాంటి యాక్స్ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి ఈ రోజున వాళ్ళు ఆ సుఖాలని అనుభవిస్తున్నారు ఎవరైతే బాగా కష్టాలు పడుతున్నారంటే అలాంటి యాక్స్ మనం చేస్తున్నామో అలాంటి అకౌ మన అకౌంట్లో అలాంటివన్నీ మనం డిపాజిట్ చేసుకున్నాము బ్యాడ్ యాక్స్ సో అందుకోసం వీ నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ దట్ సిచ్యువేషన్స్ ఎవరి కర్మలకి ఎవరు కారణం కాదు ఎవరి ఎవరు చేసుకున్న కర్మలే వాళ్ళకి కారణం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న మంచి స్టోరీ చెప్పారు ఒక రాజు ఒక ముగ్గురిని పిలిచి పూర్వాలకి మనం సర్వ్ చేయాలి ఓ తోటలోకి వెళ్ళేసి మీరు పండ్లు కోసుకొని రండి అని చెప్తారు 
ఆ ముగ్గురులో ఫస్ట్ అతను ఏం చేస్తాడు పాపం పూరి వాళ్ళు కదా అని చెప్పేసి మంచి మంచి పనులన్నీ కోసేసి ఈ బ్యాగ్ నిండా ప్యాక్ చేస్తాడు సెకండ్ అతను ఏం చేస్తాడు అయ్యో పూరి వాళ్ళే కదా వాళ్ళకి ఏదైతే ఏంటి తినటానికి అని చెప్పేసి బాగా పండిపోయినవి ముదిరిపోయినవి అలా అవి ఎందుకంటే ఈజీగా ఏదైతే గ్రాప్ చేయగలుగుతాడో ఎక్కువ ఎఫర్ట్ లేకుండా అలా అన్నిటివి అన్ని కింద పడిపోయిన పనులు మెత్తడి పనులు అలాంటివి అన్ని గ్రాప్ చేసేసి పెట్టేస్తాడు ఇంకా థర్డ్ అతను మూడో వాడు అతని మూడో అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ పూరి వాళ్ళే కదా వాళ్ళకి అసలు తినటానికి ఉండదు ఏది ఇచ్చినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం పడదు వాళ్ళకి అని చెప్పేసి వాళ్ళ కోసం నేను ఎందుకు నా సమయాన్ని వృధా చేసుకోవాలి త్వర త్వరగా ఈ బ్యాగ్ నింపేసి వెళ్ళేసి రాజుకి ఇచ్చేసి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని కింద పడ్డ చెత్త చెదారం అంతా బ్యాగ్లో నింపేసి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి రాజు దగ్గర పెడతాడు అప్పుడు రాజు అంటాడు కొంచెం రూల్స్ చేంజ్ అయినాయి ఇప్పుడు మనకు సో ఎవరెవరు మీ బ్యాగులన్నీ నింపేసుకున్నారు నింపేశారు కాబట్టి పూర్వాళ్ళ కోసము మిమ్మల్ని ఒక వారం రోజులు ఒక గదిలో పెడతాము మీరు ఏ పళ్ళు ఫలాలు అవైతే ఉన్నాయో ఆ వారం రోజులు వాటిని వండుకొని తినాలి అని చెప్తారు అలా ముగ్గురిని మూడు రూమ్లలో పెట్టేసి పెడతారు వారం రోజుల వరకు ఫస్ట్ అతనికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే అతను పాపం మంచి మనసుతోటి అంత అన్ని మంచి పండ్లు పళ్ళాలను అన్నీ తీశాడు కాబట్టి అతనికి వండుకోవడానికి సామాన్లు ఉన్నాయి అతని కూరగాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి అతను హాయిగా సంతోషంగా ఉంటాడు రెండవ అతని దగ్గరికి వచ్చేవరకి కొన్ని రోజులు తినగలుగుతాడు ఎందుకంటే కొన్ని పండ్లు పండినవైనా కొన్ని అట్లా వేశాడు కాబట్టి కొద్దిగా కొన్ని రోజుల వరకు తినగలుగుతాడు తర్వాత అసలు నిలబడే శక్తి ఉండదు అతనికి ఎందుకంటే తినడానికి ఏం లేదు అన్నీ కుళ్ళిపోయాయి వాసన కొడుతున్నాయి ఆ రూమ్లో ఉండలేక నిలబడే శక్తి లేక ఇంకా నీరసంగా పడిపోయే శక్తి పడిపోయే పరిస్థితిలో ఉంటాడు ఇక మూడో అతని గురించి మనము చెప్పనవసరమే లేదు అతను ఇంకా ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి ఉంటాడు వారం రోజులు అలా మనం ఏ పని ఏ కార్యము ఎటువంటి మనసుతో మనం చేస్తామో అదే ఫలితాన్ని మనం పొందుతాము అందుకోసం ఎప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది అని సారాంశము ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు అమ్మ చెప్పినట్లు భగవంతుడు ఎప్పుడూ నువ్వు మంచి చేస్తున్నావా చెడు చేస్తున్నావా ఏం చేస్తున్నావు అని కనిపెట్టుకుంటూ ఉండలేడు ఆయన మన కాన్షియస్ మనని చూస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకరి మెప్పు కోసము ఒకరి సన్మానాల కోసం మనము వాళ్ళు మనని పొగడాలి పొగడతల కోసము ప్రాకులాడే కంటే మన కాన్షియస్తో మనము తప్పు చేయకుండా మనము సరిగ్గా ఉన్నామా లేదా అని మనల్ని మనం ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటూ పనులు చేసుకుంటూ పోతే ఈ రోజు కాకుండా రేపటి రోజున తెలుసు తెలుసుకోగలిగే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు మనం ఏంటి అనేది మనం ఏంటి అనేది మనం చూపించుకోవడానికి బాగా ప్రయత్నించామనుకోండి మనకి డిసప్పాయింట్మెంటే మిగిలిపోతుంది లైఫ్లో ఈ రోజున చాలామంది దగ్గర నుంచి నేను ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాను నేను ఎంత చక్కగా ఉన్నా ఎట్లా ఉన్నా కానీ నాకు ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్లలో ఇక్కడిక్కడ సటన్ ఏరియాస్లలో నాకు ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి పేరు అనేది రాలేదు దట్స్ ఓకే యాబ్సల్యూట్లీ ఓకే ఎక్కడ నీకు రావాలి పేరు ఆ భగవంతుని దగ్గర నీకు రావాలి ఆ భగవంతుని చూపు నీ మీద పడాలి ఆయన కృప నీ మీద పడాలి దానికి నువ్వు ప్రాకులాడు దానికి నువ్వు ప్రాకులాడాక ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఏదేని గురించి నువ్వు చింతపడవలసిన అవసరమే లేదు ఇంకా అన్నీ అనుకూలంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి అమ్మ అదే చెప్పారు గురువు గ్రేస్ అనేది ఏంటి నీకు ఏ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఇక్కడ నీకు ఇది జరగదు అయ్యో ఎలాగా అనుకునే పరిస్థితుల్లో అనుకోకుండా ఏదో ఒకటి జరిగి నీ నీకు ఆ పరిస్థితులు అనుకూలం అయిపోతాయి అనుకూలం అయిపోయే సిచ్యువేషన్ ఏమంటాము గురుస్ గ్రేస్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న అమ్మ సెకండ్ డే రోజు దర్శనానికి వెళ్ళేటప్పుడు మేము వాళ్ళు చెప్పారు ఫస్ట్ డే దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళకి టోకెన్స్ ఉండవు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎంతో మంది క్రౌడ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఛాన్స్ రావాలి అమ్మ దర్శనానికి మీరు జనరల్ దర్శనానికి వెళ్ళాలి అని అన్నారు అప్పుడు నేను అనుకున్నాను అయ్యో పిల్లడితో చిన్న బాబుతో జనరల్ దర్శనం ఎలా కుదురుతుంది నోవే కష్టం చాలా చాలా కష్టం బట్ ప్రయత్నిద్దాము కాసేపు ఒక మూడు నాలుగు గంటలు వెయిట్ చూసి చూద్దాము ఎలా అయితే అలా ఆ గురుకృప అని అనుకున్నాను వాళ్ళని అడిగాము ఇలా బాబు ఆగడు మాకు చాలా కష్టం అంటే మీరు మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి అని చెప్పారు వాళ్ళు ఇంకా ఇదొకటే సోర్సు మీరు మీ ప్రయత్నం చేయండి జనరల్ దర్శనం ఒకటే అని అన్నారు సరే ఓకే అలాగే ట్రై చేద్దాం ఎర్లీ ఎలాగో ఎర్లీగా వచ్చేసాం కదా మనం టోకెన్ లైన్ కోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళి కూర్చున్నాము కూర్చున్నాము థర్టీ మినిట్స్ అయింది నేను 
పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టుకొని బాబు డైపర్స్ చేంజ్ చేసుకొని అన్ని పనులన్నీ చేసేసుకొని లోపలికి హాల్లోకి వచ్చేవరకు మా హస్బెండ్ని వాళ్ళు పిలిచి మాకు ఎవరో చెప్పారు మీకు ఇట్లా టోకెన్ లైన్లోకి పంపించమని బాబు ఉన్నాడు కాబట్టి అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిజర్వ్డ్ లైన్ అదే టోకెన్ లైన్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా చేసుకోవాలని గైడ్ చేయటానికి ఒక పక్కన కూర్చోమన్నారు నేను లోపలికి వచ్చి ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నావు అది రిజర్వ్డ్ లేని కదా అంటే లేదు లేదు మనని ఇట్లా కూర్చోమన్నారు వాళ్ళు గైడ్ చేయబోతున్నారు మనకి ఎలా టోకెన్స్ తెచ్చుకోవాలి ఏంటి అని అంటే సెకండ్ డే టోకెన్ లేదని చెప్పారు జనరల్ దర్శనం తప్పితే ఇంకొక వేరే సోర్స్ లేదన్నారు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ థర్టీ మినిట్స్లో అది గురుకృప కేవలం గురుకృప వాళ్ళకి వాళ్ళుగా వేరే ఒక పర్సన్ వచ్చేసి గైడ్ చేసి టోకెన్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ అమ్మ దర్శనం త్వరగా జరిగిపోయింది అది అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లాంటివి కోకొల్లలు జరిగాయి యాక్చువల్లీ ఆ డ్యూరింగ్ టూ డేస్ ఆఫ్ అమ్ అమ్మ దర్శన్ ట్రిప్లో అమ్మ డివైన్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునే టైంలో చాలా జరిగాయి అది గురుకృప అనుకూలంగా లేని పరిస్థితుల్లో ఏదో ఒకటి అనుకోకుండా జరిగి నీకు పరిస్థితులు అనుకూలం అయ్యేలాగా చేసేది గురువుస్ క్రేజ్ అంటారు దాన్ని కోసం మనం తప్పనబడాలి ఈ రోజున ఎవరి పొగడతల కోసము ఎవరి మననల కోసము ఎవరు ఏదో మనని గుర్తించాలి అని అనుకోవడము అది జరగని పని మనం ఎంతమందిని గుర్తిస్తున్నాం మనం ఎంతమందిని పొగుడుతున్నాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒకరు వేల లోపల అనిపించినా కానీ అయ్యో వీళ్ళు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు అనిపించినా కానీ మనం ఎంతమందిని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక లాస్ట్ విషయము సద్గురు మంత్ర గురి గురు మంత్ర గురించి అక్కడ వాళ్ళు ఒక షీట్ ఇచ్చారు అమ్మ అమృతానందమయ్య మాత దర్శనంకి వెళ్ళే లేన్లో నిలబడ్డ వాళ్ళందరికీ ఒక షీట్ ఇచ్చారు గురు మంత్రం ఎందుకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అని చాలా చాలా చక్కగా ఉండే గురు మంత్రం ధ్యానిస్తూ ఉంటే చాలా మంది అడుగుతారంట ధ్యానించడం వల్ల మనకి ఆ చాంట్ చాంటింగ్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా రిజల్ట్ ఉంటుందా అని తప్పకుండా రిజల్ట్ ఉంటుంది నువ్వు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా మనసు పెట్టినా మనసు నీ మనసు కొన్ని కొన్ని విధాలుగా ఎక్కడికన్నా ఒక నిమిషంలో వెళ్ళేసి మళ్ళీ వచ్చినా కానీ ఆ మంత్రం ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ చాంటింగ్ పవర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను ఫస్ట్ గురువుకి దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంది ఈ ఇట్లాంటి డిస్ట్రాక్టెడ్ థాట్స్ నుంచి కానీ యాంగ్జైటీ నుంచి కానీ ఆ ఫోకస్ చే చేయగలిగే శక్తి నీయటానికి కానీ ఆ చాంటింగ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా గురు మంత్రం జపిస్తున్న వాళ్ళని గురువు ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టరు ఆయన ఎప్పుడు తోడు నీడగా ఉంటాడు ఉన్ను అన్ని రకాలుగా ఇప్పుడున్న ఫిజికల్ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి అన్ని ఫిజికల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ ఫోకస్ చేయలేకపోయే ప్రాబ్లం అయినా యాంగ్జైటీస్ ఎక్కువవుతున్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి టెన్షన్స్ ప్రెషర్స్ స్ట్రెస్ వీటన్నిటి నుంచి మనకు కొంచెం బ్రేక్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు కంపల్సరిగా గురు మంత్రాన్ని కాసేపన్నా ధ్యానం చేసి దానికోసమని గంటలు గంటలు దేవుడి రూమ్లో కూర్చోవాలనే లేదు మనం ఏ పనిలో ఉన్నా కానీ ఆయనని మానసికంగా స్మరించుకుంటూ మానసికంగా గురుదత్త జయ గురుదత్త అనుకుంటూ మనసులో అనుకుంటూ మనం మన పనులు చేసుకుంటూ పోయినా చాలు అది మనం గురు ధ్యానంలో ఉన్న ఉన్న కిందకే వస్తుంది ఒక్కసారి నాకు తలుచుకుంటున్నాం తినేటప్పుడు బాబా ఇంత మంచి ఫుడ్ ఇచ్చావు నాకు ఈ రోజున చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం పొద్దు పొద్దున్నే టీ తాగేటప్పుడు ఒక్కసారి టీ తాగే ముందర పొద్దున్నే లేసాము ప్రొద్దున్న లేవగానే అందరికీ టీ కావాలి అంటే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ము ముఖ్యంగా అది లేకుంటే మనకు అసలు ఇంకో పని చేయడానికి కూడా బ్రెయిన్ పని చేయదు ముఖ్యంగా నాలాంటి వాళ్ళకైతే ఇంకో పని కూడా చేయలేను టీ పడందే సో తాగే ముందర ఒక్కసారి బాబా అని గుర్తు చేసుకొని ప్రొద్దు ప్రొద్దున్నే భోజనం చేసేటప్పుడు ఒక్కసారి బాబా నాకు ఇంత చక్కగా ఈ రోజున అన్నీ సమకూర్చావు నాకు అని ఆయన్ని గుర్తు చేసుకున్నా చాలు మనం మన మానసికంగా ఆయనతో దగ్గరగా ఉన్న కిందకే వస్తుంది ఇట్లాంటి విషయాలలో మనము ఎన్నిసార్లు తలుచుకొని ఎంత ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు మనకు మనం రికలెక్ట్ చేసుకొని రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉంటే 
మన సాధనలో ఎక్కడ మనము కొంచెం డివియేట్ అయినా కానీ మళ్ళీ బ్యాకప్ అయిపోతాము ఏదో ఒక గురు శక్తి గురు కృప ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి మనల్ని మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది జయ గురుదత్త ఐ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు ఎట్లోకట్ల కొంచెము హెల్ప్ అయి ఉంటుంది ఎట్లోకట్ల మిమ్మల్ని మానసికంగా సంతోషపట్టి ఉంటుంది ఈ వీడియోలో చెప్పిన విషయాలు అమ్మ చెప్పిన విషయాలు షేర్ చేసుకోవడం వల్లనే అది తలుచుకు అని అనుకుంటూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ జయ గురుదత్త అండ్ ఐ థ్యాంక్ గురుజీ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు షేర్ మై థాట్స్ విత్ సో మెనీ దత్త గురు డివోటీస్ అవుట్ దేర్ and thanks to all of you whoever is listening to my videos jai gurudev